is all going well good afternoon ved good afternoon nishu how are you hello anmol shivam to chalo bhi last class mein radhesham ji kaise ho last class mein apne discuss kiya tha coded inequality theek hai coded inequality good afternoon suraj kushal chaliye coded inequality kya last session mein koi doubt tha kisi ko सर मॉक कब दे पंकज जी पूछ रहे हैं मॉक आप दे सकते हो लेकिन अभी आप मॉक को जज मत करना मेरे अकॉर्डिंग क्योंकि देखो अभी आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चन आपने स्टार्ट किया अभी चैप्टर आपने स्टार्ट किए गए हैं जब आपका सिलेबस थोड़ा सा हाफ से ज्यादा हो जाए ना तब आप मॉक से एनालाइज करना स्टार्ट करना अभी देखो क्या होगा देखो दे सकते हो देने में प्रॉब्लम नहीं है मॉक टेस्ट देने में प्रॉब्लम नहीं है लेकिन क्या होगा ना क्योंकि अगर आपने अभी तक सिलेबस स्टार्टिंग ही किया है तो आपके क्वेश्चन तो सोल्व नहीं हो पाएंगे कुछ कुछ क्वेश्चन तो आप उससे नेगेटिविटी जा सकती है हालांकि ऐसा कोई बर्डन नहीं आप इजीली दे सकते हो लेकिन उस चीज को अभी एनालाइज मत करना कि अभी 40 मार्क्स ही आ रहे हैं या 70 आ रहे हैं या 80 आ रहे हैं सो डोंट एनालाइज अभी तो एनालाइज मत करना अभी टाइम अच्छा है हमारे पास ठीक है चलो भाई टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना कोडिड इन इक्वालिटी जहां लास्ट सेशन हमने किया था आज उसी को फर्दर कंटिन्यू करेंगे मैंने लास्ट सेशन आपसे डिस्कस किया था आज हम पढ़ेंगे आइदर और के केसेस या तो ये या वो मींस आइदर और केस चलो भाई हेडिंग आज लगा लो आइदर और केस आज हम स्टार्ट करेंगे भाई आइदर और के केसेस हेलो अतुल सर मैथ की क्लास नहीं मिल रही है यहां इस बैच में कह रहे हैं निशु मैथ की क्लास सर एसएससी में प्रीवियस ईयर का ज्यादा खेल है बिल्कुल है भाई शिवम एसएससी में प्रीवियस ईयर का ही खेल है बहुत बार लेकिन वो क्या होता है क्योंकि क्वेश्चन के ऑप्शन बदल जाते हैं क्वेश्चन के नए बदल जाते हैं तो हमें लगता है क्वेश्चन नया आ गया लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन नए बहुत कम होते हैं प्रीवियस ईयर को बार बार अलग अलग नाम से लेके आता है जैसे मान लो एक क्वेश्चन आ गया रैंकिंग का कि राम लेफ्ट से इतने प्लेस पर है राइट से इतने प्लेस पर है आपको ऐसा फ्रेम क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है हो सकता है अगले साल क्या जाएगा राम की जगह शाम कर देगा शाम की जगह अमित कर देगा सुमित कर देगा लेकिन क्वेश्चन मोस्टली वही रहते हैं नाम चेंज कर देगा नंबर के डिजिट चेंज कर देगा और क्योंकि ज्यादा कोई इतना बड़ा लंबा चौड़ा मार्जिन नहीं है क्वेश्चन को चेंज करने के लिए क्योंकि इतने साल से अगर एस एग्जाम ले रहा है तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं तो हार्डली ऐसा कोई कंसेप्ट बचा होगा जो अभी तक एस ने नहीं पूछा सिर्फ क्वेश्चन को बार बार शफल करके डाला जाता है अमित का सुमित कर देते हैं एक्स का वाई कर देते हैं अगर पिछले साल 10 परसेंट पर क्वेश्चन है इस साल 22 परसेंट पर आ जाएगा ठीक है सर लास्ट थ्री इयर्स ठीक रहेंगे बिल्कुल भाई शिवम अगर आप प्रीवियस ईयर पढ़ रहे हैं तो 15 से लेकर 18 तक बहुत है चार साल के प्रीवियस ईयर बहुत है 15, 16, 17, 18 अठारह मोर देन एन है अगर आप उन्हें अच्छे से कर लेते हैं तो ठीक है भाई चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना आइदर और केस अच्छा लास्ट सेशन तक बताओ सबको क्लियर है ना क्योंकि आइदर और सिर्फ उसका एक्सटेंडेड वर्जन है लॉजिक वही चलेगा सेम पैटर्न पर चलेंगे ठीक है भाई आज हम स्टार्ट करते हैं भाई आइदर और के केसेस तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन आज के लिए ये रहा पहले नॉर्मली इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लो अपने अकॉर्डिंग ठीक है गुड आफ्टरनून प्रियंका एक बार पहले नॉर्मली इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए इधर और बाद में डिस्कस करेंगे पहले इस क्वेश्चन को नॉर्मल सॉल्व कर लो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है सुदीप्ता आइदर और यस ये क्वेश्चन आपका आइदर और के लिए होगा ठीक है तो फटाफट से इसका आंसर दो सिंपल क्वेश्चन है कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है 
सिंपल सा आंसर है कौन सा कंक्लूजन सही है कौन सा गलत है फटाफट से इसका आंसर दीजिए बोथ ट्रू नहीं पंकज ध्यान करो लास्ट क्लास आप फिर से रिकॉल करो दोनों यहां पर गलत हैं यहां पर दोनों गलत हैं ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी सी ग्रेटर देन इक्वल टू डी चेन तो आपकी ये बनी है क्या कहीं पर इक्वल टू हटा है टोटल तीन कंडीशन है लेकिन इक्वल टू एक जगह भी नहीं हटा तो इसका क्या मतलब है इक्वल टू कहीं भी नहीं हटेगा और अगर इक्वल टू नहीं हटेगा इसने कैसे हटा दिया ये गलत है ठीक है अकेला इक्वल टू तो कभी भी नहीं आता ग्रेटर देन या लेस देन ये तो आना ही आना है अकेला इक्वल टू कभी भी नहीं आता है आपको पता है ठीक है अकेला इक्वल टू कभी नहीं आ सकता तो दोनों कंक्लूजन गलत है अतुल शर्मा कह रहे रॉन्ग शिवम कह रहे दोनों रॉन्ग बिल्कुल शिशु नहीं आपने जो कहा है बहुत करेक्ट ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता दोनों कंक्लूजन यहां पे आपके गलत होंगे ठीक है यहां तक क्लियर है फिर आगे चलूंगा दोनों कंक्लूजन गलत है यहां तक क्लियर हो आपको फिर आइदर और के बारे में आगे चलेंगे फर्दर तो चलो अब आगे देखो कि आइदर और कैसे बनता है जब दोनों कंक्लूजन गलत हो जाए तब आइदर और के बारे में हम सोचेंगे वेन बोथ द कंक्लूजन शुड आर रॉन्ग देन वी विल थिंक अबाउट आइदर और तो पहली कंडीशन आइदर और के लिए क्या होती है बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए ठीक है पहली कंडीशन तो यह है दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए ठीक है दूसरी कंडीशन क्या है आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो फर्स्ट कंक्लूजन फर्स्ट कंडीशन बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए अब इसकी दूसरी कंडीशन कंडीशन नंबर टू वर्ड्स इन द कंक्लूजन शुड बी सेम आई रिपीट वर्ड्स इन द कंक्लूजन शुड बी सेम निष्कर्ष में शब्द एक समान होने चाहिए जो वर्ड्स है ना ए डी ए डी ये दोनों सेम होने चाहिए जैसे ए से ए डी से डी अगर ये दोनों सेम नहीं है तो कभी भी आइदर और नहीं लग सकता अरे दीपक कुमार भाई किरण की बहुत सारी बुक आती हैं, किसी की आप प्रोफेसर बुक उठा सकते हो हाँ ऐसा कोई डायरेक्टली है कि नहीं कि फोर ईयर की अलग से आएगी दस साल की आती है पांच साल की आपको मेन काम है चार साल के क्वेश्चन ही पढ़ने हैं ठीक है अब इसके आगे भाई दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए पहली कंडीशन वर्ड सेम होने चाहिए दूसरी कंडीशन दोनों कंडीशन मिल गई अब हम सोचेंगे आइदर और के बारे में अब इसके बाद अगर दोनों वर्ड्स सेम हो अगर दोनों वर्ड्स सेम हो तो मैं आपसे एक बात कहता हूं इन दोनों का आपस में रिलेशन चेक कर लो क्या आएगा वट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड डी इन एक्चुअल क्वेश्चन रिलेशन बिटवीन ए एंड डी तो रिलेशन क्या निकलेगा ए ग्रेटर देन इक्वल टू डी यही रिलेशन निकल रहा है हां मैं इसके क्वेश्चन पीडीएफ में फ्रेम करवा के अपलोड करवा दूंगा अभी बस थोड़ा सा टाइमिंग का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है मैं आपको डाइस के भी टॉपिक है और इसका भी मैं आपको उसकी पीडीएफ अपलोड करवा दूंगा क्वेश्चन की ठीक है चलो भाई अब देखो अगर दोनों कंक्लूजन गलत हो और वर्ड सेम हो तो एक काम कर लेना इन दोनों वर्ड्स का आपस में एक्चुअल रिलेशन चेक कर लेना जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है तो रिलेशन क्या निकला है ए ग्रेटर देन इक्वल टू डी अब इन दोनों का ब्रेक कर दो तोड़ दो इनको ब्रेक कर दो क्या बनेगा ए ग्रेटर देन डी और दूसरा क्या बनेगा ए इक्वल टू डी ठीक है जो एक्चुअल रिलेशन आया आप उसको ब्रेक कर दो सर इससे ज्यादा जरूरी है क्वेश्चंस सर इससे ज्यादा जरूरी क्वेश्चन सुनंद सुनंद क्या बोल रहे भैया मैं आपके यहां समझा नहीं आप चलो एक बार अब इसको देखो देखो कमेंट बाद में करना जो एक्चुअल रिलेशन आया है हमने लिख लिया अब मैंने कहा इसको ब्रेक कर दो आपने इसको ब्रेक कर दिया लेकिन यह कहता है ए ग्रेटर देन इक्वल ए ग्रेटर देन डी ये कहता गलत है इसके अकॉर्डिंग सुन रहा हूं 
फिर कहते हैं ए इक्वल टू डी ये भी गलत है तो मैंने ये भी गलत कर दिया तो एक बात बताओ क्या ऐसा कभी हो सकता है दोनों यहां पर गलत है और एक्चुअल में ये है ऐसा कभी भी नहीं हो सकता जब दोनों कंक्लूजन गलत हो और वो हमें एक्चुअलेशन मिल जाए तब इसका आंसर क्या होगा आइदर फर्स्ट और सेकेंड जब दोनों कंक्लूजन गलत हो और वर्ड सेम हो तो इनका एक्चुअल रिलेशन चेक कर लेना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है ये क्या बना ए ग्रेटर देन इक्वल टू डी अब आपने इसको ब्रेक करा तोड़ दो अलग अलग पार्ट्स में क्या बना ए ग्रेटर देन डी ए इक्वल टू डी लेकिन ये कहते हैं ए ग्रेटर देन डी गलत है और ये ये भी कहता है ए इक्वल टू ये भी गलत है तो कैसा ये पॉसिबल है यहां पर दोनों गलत और एक्चुअल में रिलेशन ये ऐसा कभी भी नहीं हो सकता तो अब आपका आंसर क्या आएगा आइदर फर्स्ट और सेकेंड क्योंकि ना तो कभी दोनों सही होंगे ना कभी दोनों गलत हो सकते हैं एक टाइम पर एक कंडीशन होगी लेकिन वो कंडीशन कौन सी है इसके बारे में हमें कोई कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपने आंसर क्या दिया आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और कंक्लूजन सेकंड सर इसके क्वेश्चन संडे तक करा दो अपलोड हाँ बिल्कुल भाई मेरी पूरी कोशिश है मैं फटाफट से आपके क्वेश्चन अपलोड करवा दू इस पॉइंट क्लियर हुआ आइदर और में किसी को कोई डाउट तो दोबारा बताओ भाई इधर और क्लियर हुआ या नहीं फिर अगले क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करेंगे इधर और कैसे बनेगा इस इधर और क्लियर टू एवरीवन और नॉट ठीक है भाई यार मैं इतनी आराम से समझा रहा हूं आप दोबारा समझो भाई टाइम देखो इसमें आपका ज्यादा लगेगा मैं बार बार रिपीट करूंगा और फिर स्टूडेंट्स पता क्या कहेंगे कि स्लो पढ़ा रहा हूं प्रॉब्लम है एक बार बिल्कुल दिमाग के ढक्कन खोल के सुनो आराम आराम से मैं देखो भाई चार बार भी रिपेयर कर दूंगा मुझे प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम आप ही स्टूडेंट में से किसी को आएगी फिर पता है क्या एक कमेंट आएगा कि सर फास्ट पढ़ाओ तो ये बात है अब देखो एक्चुअल रिलेशन क्या निकला ए ग्रेटर देन डी तो कैसा पॉसिबल है आपने कहा गलत फिर आपने कहा अकेला इक्वल टू तो कभी भी नहीं आता है दोनों गलत दोनों कंक्लूजन गलत पहली कंडीशन क्या है दोनों गलत होने चाहिए दूसरी कंडीशन वर्ड्स सेम होने चाहिए ए डी ए डी अगर ए सी आ गया ना तो वर्ड सेम नहीं हुए दोनों कंडीशन मिल गई तो अब आपने इन दोनों के बीच में एक्चुअल रिलेशन चेक करो एक्चुअल रिलेशन क्या बन रहा है ए ग्रेटर देन इक्वल टू डी अब आप इसको ब्रेक कर दो ए ग्रेटर देन डी ए इक्वल टू डी लेकिन ये दोनों कहते हैं कि ये दोनों ही गलत हैं लेकिन ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता आपका आंसर क्या होना चाहिए आइदर फर्स्ट और सेकेंड या तो पहला या दूसरा क्योंकि आइदर और एक डाउटफुल सिचुएशन होती है जब आपके माइंड में डाउट होता है आप कहते हो आइदर फर्स्ट और सेकंड सर पिछली क्लास नहीं ले पाया था बट ये समझ आ रहा है चलो भी बहुत अच्छी बात है अगर पिछली क्लास नहीं ली फिर भी समझ आ रहा है तो भी बहुत अच्छी बात है बाकी इस क्लास को कॉडिड इन मैंने एस एस के ऊपर एक फ्री सेशन डाला हुआ है आप लोग उसे वहां से भी रिकवर कर सकते हो सेम टू सेम मैंने यहीं पर पढ़ाए हुए एस एस की ऑफिशियल तो आप YouTube चैनल से भी इसको देख सकते हो सेम का सेम टॉपिक मैंने एस एस पर ही पढ़ाया हुआ है ठीक है भाई चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलो भाई चेक करो यहां पर आइदर और कंप्लीट क्वेश्चन ट्राई करो कौन सा सही कौन सा गलत या फिर इसमें कंप्लीट आइदर और लग भी रहा है या नहीं बस दो तीन क्वेश्चन इस टॉपिक के आइदर और खत्म हो जाएगा फिर एक टॉपिक लेंगे इसके आज इतने बढ़िया से एक से एक लेवल क्वेश्चन आएंगे आपके दिमाग के सारे घोड़े खुल जाएंगे आज देखना बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे आज चलो भाई फटाफट सॉल्व करो इसको
फर्स्ट एंड आइदर फर्स्ट एंड फोर्थ आइदर और कंप्लीट आंसर चेक करो आइदर और भी चेक करो और अगर कुछ सही है तो वो भी चेक करो कंप्लीट आंसर सिर्फ आइदर और ही नहीं यू हैव टू सॉल्व द कंप्लीट क्वेश्चन नॉट ओनली आइदर और देखो भाई ये कंडीशन है पूछ रहे पी ग्रेटर देन इक्वल टू टी टी से लेके टी में कहीं पर भी इक्वल टू नहीं हटा इसे हटा दिया ये गलत है अकेला इक्वल टू तो कभी आता ही नहीं ये भी गलत है P ग्रेटर देन यू P से लेके U तक आए U के पास इक्वल टू हटा इसने भी हटाया मतलब ये सही है फोर सेकेंड Q लेस देन U के ऊपर तो ग्रेटर देन है इसने लेस देन पूछ लिया तो ये भी गलत ठीक है मैंने आपसे एक बात कही थी जब तक कंक्लूजन गलत ना हो आइधर और कभी लगेगा नहीं तो यहां पर तीन कंक्लूजन गलत हैं थ्री कंक्लूजन आर रॉन्ग लेकिन मैंने कहा था सिर्फ दो गलत होने चाहिए आपको तो तीन मिल गए फिर आपने कहा कि सर एक कंडीशन थी इनके जो वर्ड्स हैं वो सेम होते हैं तो किसके वर्ड सेम है फर्स्ट और फोर्थ के वर्ड्स सेम है इसको तो भूल के भी नहीं लेंगे क्योंकि ये तो सही आ गया सही में कभी आइदर और नहीं लगता गलत में लगता है आइदर और इस ओनली कंक्लूडेड इन द रॉन्ग कंक्लूजन अब इसके तो वर्ड्स ही अलग है इसको तो लेंगे ही नहीं दोनों गलत एक कंडीशन वर्ड सेम दोनों कंडीशन मैच कर गई तो मैं आपसे कहता हूं पी और टी में एक्चुअल रिलेशन चेक करो क्या निकला का एक्चुअल रिलेशन तो आपने क्या कहा पी ग्रेटर देन इक्वल टू टी एक्चुअल आया अब मैंने क्या इसको ब्रेक कर लो आपने कहा पी ग्रेटर देन टी पी इक्वल टू टी ये आया है अब आप कहते हो पी ग्रेटर देन टी गलत है चलो गलत मान लिया और आप ये भी कह रहे हो इक्वल टू ये भी गलत है तो चलो ये भी सही है तो अब आपका आंसर क्या होगा थर्ड फॉलोस एंड आइदर फर्स्ट और फोर्थ थर्ड फॉलोस एंड आइदर फर्स्ट और फोर्थ इसकी तरफ कंप्लीट ध्यान करना अगर आपको ऐसा ऑप्शन मिल जाए आइदर फर्स्ट और फोर्थ तो वो गलत होगा क्यों गलत होगा क्योंकि थर्ड तो फॉलो कर ही कर रहा है जो फॉलो कर रहा है उसको तो लिखना ही लिखना है इसके बाद आइदर और की तरफ नजर लगानी है क्लियर हो भाई क्वेश्चन कोई डाउट यहां पर किसी को आइदर फर्स्ट और फोर्थ एंड थर्ड फॉलो यस राधे श्याम बिल्कुल सही क्लियर हुआ क्वेश्चन आगे चले अब चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इसका फॉलो मीन्स राइट होगा सर बिल्कुल फॉलो का मतलब क्या है सही जा रहा है चलो भाई फटाफट से सॉल्व करो और स्पीड बढ़ाओ अपनी यार क्योंकि समझना एक अलग बात है समझना आराम ना समझा अब स्पीड उसके ऊपर बनाओ क्योंकि दो स्टेप होते किस चीज को सीखने का पहला उसको सीखना सीख सबने लिया अब अपनी स्पीड बढ़ाओ चलो भाई फटाफट सॉल्व करो इसको चलो एक मिनट आपके पास फटाफट का आंसर चेक करो क्या होगा
हाँ तो भाई आंसर आया इसका आइदर सेकेंड और सिक्स एंड फिफ्थ फॉलोस चलो भाई देखते हैं के से के पर तो ग्रेटर देन है लेस देन कभी हो नहीं सकता गया अकेला इक्वल टू कभी आता ही नहीं है यह बात आप जानते हो एम से लेके ए एम से लेके ए तक आए कहीं भी इक्वल टू नहीं हटा इसने हटा दिया ये गलत के से लेके ई के पर तो ग्रेटर देन है इसने लेस देन पूछ लिया ये भी गलत आर से लेके एम आर से एम में इक्वल टू हटा है इसने भी हटाया है मतलब ये सही है के से लेके एम के से लेके एम में इक्वल टू हट चुका है इसने साथ में दे दिया ये भी गलत ठीक है तो फॉलो कौन सा कर रहा है भाई फोर्थ फॉलो कर रहा है आर इज ग्रेटर देन एम आर इज ग्रेटर देन एम निशु फिफ्थ फॉलो आपने बोला नहीं फिफ्थ फॉलो नहीं होगा फोर्थ फॉलो होगा अब देखते हैं आइदर और कहां पर लग रहा है किसके वर्ड सेम है गलत तो यहां पर पांच है लेकिन वर्ड्स किसके सेम है के वाई एम ए के ई के एम ए एम तो वर्ड्स किसके सेम हो रहे एम ए एम ए ठीक है सेकंड और सिक्स के वर्ड सेम है तो जिसके वर्ड सेम होते हैं आप क्या कहोगे उनका एक्चुअल रिलेशन चेक करो क्या निकला है तो ए से लेके एम में एक्चुअल रिलेशन क्या निकलेगा ए ये निकलेगा अब आपने इसको ब्रेक किया ए ग्रेटर देन एम ए इक्वल टू एम अब आप कह रहे हो कि ए ग्रेटर देन एम गलत है तो चलो गलत मान लेते हैं और ए इक्वल टू एम ये भी गलत है तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता इसका आंसर क्या होगा फोर्थ कंक्लूजन फॉलोस एंड आइदर किसमें लग रहा है सेकंड और सिक्स में एंड आइदर सेकंड और सिक्स एंड आइदर सेकंड और सिक्स हाँ तुल आपका सही है भाई राधे श्याम का भी आंसर सही है सूरज का भी आंसर बिल्कुल सही है ए एम कैसे लिया ये वर्ड सेम है ना भाई इसके ए एम ए एम पोजीशन से मैटर नहीं है सिर्फ वर्ड सेम होने चाहिए एम ए एम ए ए एम ए एम कोई भी आप ले सकते हो एक ही बात है एम ए एम ए वर्ड सेम तो इनका एक्चुरेशन क्या निकल रहा है ए से लेके एम का ये निकल रहा है अब इसको ब्रेक कर दिया ए ग्रेटर देन एम गलत ए इक्वल टू एम गलत ठीक है भाई अब ये था आपका आइदर और केस फर्स्ट था अब हम करेंगे आइदर और का केस टू यानी कि पार्ट टू तो दो ही केस होते हैं आइदर और के केस फर्स्ट अभी आपने पढ़ चुके हैं केस सेकंड अभी करवाऊंगा ठीक है अब करेंगे केस सेकंड एक बार इसे सॉल्व कर लो नॉर्मल वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करो बाद में देखें क्या होगा कोई बात नहीं मोहम्मद डोंट वरी अब बस इसके दो ही क्वेश्चन बचे आइदर फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल सही देखो बॉर्डर कहां पर लग रही है ए पर लगेगी आपकी बॉर्डर तो क्या ए और एफ में कोई भी रिलेशन पॉसिबल है नहीं बॉर्डर क्रॉस होगी देखते ही गोली लगेगी ए से लेके एफ में कोई रिलेशन नहीं कोई रिलेशन नहीं 
दोनों कंक्लूजन गलत हैं इस सेकंड केस की भी यही कंडीशन है बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग दोनों ही कंक्लूजन आपके गलत होने चाहिए ठीक है ये पहली कंडीशन है दूसरी कंडीशन क्या है देखो अगर दोनों कंक्लूजन गलत हो वर्ड सेम हो तो आप क्या काम करते हो इनका एक्चुअल रिलेशन चेक करते हो क्या निकला है अब एक बात ध्यान से देखो क्या आप ए और एफ का एक्चुअल रिलेशन निकाल सकते हो इस क्वेश्चन में कैन इट पॉसिबल कैन द रिलेशन बिटवीन ए एंड एफ इज पॉसिबल और नॉट क्या इस क्वेश्चन में कहीं से भी ए और एफ का कोई रिलेशन निकल सकता है हाँ या ना कभी भी नहीं निकलेगा और अगर कभी भी डायरेक्ट रिलेशन ना मिले तो फिर अपने पास एक ही चारा बचता है एक ही ऑप्शन क्या बचेगा तीनों साइन मैच कर लो इन के ग्रेटर लेस और इक्वल टू इक्वालिटी के तीनों साइन आप मैच कर सकते हो क्या कह रहा है ए ग्रेटर देन एफ गलत ए लेस देन एफ गलत ए इक्वल टू एफ गलत इक्वालिटी के तीनों साइन कभी भी एक साथ गलत हो ही नहीं सकते और अगर तीनों साइन एक साथ गलत हो जाए तब आपका आंसर क्या होगा आइदर फर्स्ट और सेकेंड सिंपल सी बात है अगर कभी भी इक्वालिटी के तीनों साइन एक साथ गलत हो जाएं, इफ ऑल द थ्री साइंस ऑफ इक्वालिटी आर रॉन्ग देन द आंसर इज आइदर फर्स्ट और सेकेंड तो कभी भी अपना आंसर हमेशा आइदर और में ही देना है इसको डीपली समझो प्रैक्टिकली दोनों कंक्लूजन गलत है वर्ड सेम है एज के अकॉर्डिंग ले लेते आपकी और मेरी एज ए हूं मैं मी एफ ओ यू ठीक है ए हूं मैं एफ ओ आप आपकी और मेरी एज का एग्जांपल लेते हैं ठीक है पीछे से कहा जाता है कि मैं आपसे बड़ा हूं ये पूछा जा रहा है आपने कहा गलत ठीक है आपकी बात सही है फिर कहते हैं कि मैं आपसे छोटा हूं आपने कहा यह भी गलत और फिर कहते हैं कि मैं आपके इक्वल हूं बराबर आपने कहा यह भी गलत क्या ऐसा कभी पॉसिबल है कि मैं आपसे बड़ा भी नहीं छोटा भी नहीं और बराबर भी नहीं ऐसा कभी भी पॉसिबल हो ही नहीं सकता मींस इक्वालिटी के तीनों साइन अगर एक साथ गलत हो जाएं तो आपका आंसर होगा आइदर फर्स्ट और सेकंड क्लियर हुई ये बात भाई ये था आपका केस सेकंड कि जब इक्वालिटी के तीनों साइन ही एक साथ गलत हो जाएं तो आपको अपना आंसर टिक करना पड़ेगा आइदर फर्स्ट और सेकेंड की फॉर्म में इज इट क्लियर यस और नो ठीक है भाई चलो अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं इसी क्वेश्चन की ये तो कंसेप्ट सीख लिया दो में अब प्रैक्टिस करेंगे तीन या चार कंक्लूजन के अंदर तो सिंपल से एक बात आपने पढ़ी है अगर इक्वालिटी के तीनों साइन एक साथ गलत हो जाएं तो डायरेक्टली आंसर कह देना आइदर फर्स्ट और सेकंड ही होगा चलो इस क्वेश्चन सॉल्व करो अपने अकॉर्डिंग ये तो बैंकिंग क्वेश्चन है हाँ तो भाई बैंकिंग का ही टॉपिक है लेकिन एसएससी ने एक या दो साल में पिछले इंक्लूड किया इस टॉपिक को लेकिन हर बार इसका क्वेश्चन नहीं दे रहा चलो भाई फटाफट से सॉल्व करो इसको वीडियो रुक रही है वेद प्रकाश कह रहे हैं 
एक बार चेक करना वीडियो कहीं रुक तो नहीं रही है भाई यहां से तो वीडियो ओके चल रही है आप एक बार अपना सिस्टम या मोबाइल अपना रिफ्रेश कीजिए सेकेंड करेक्ट कंप्लीट आंसर क्या होगा विच इज द कंप्लीट आंसर देखो क्या यहां पर कहीं नो no रिलेशन लग रहा है एस के ऊपर नो रिलेशन लग रहा है तो पी और टी में एक भी आंसर नहीं आएगा पी और एस में इक्वल टू हटा यहां पर भी हटाया ये सही है क्यू से लेके टी में कोई रिलेशन नहीं बनेगा आर से लेके टी में कोई रिलेशन नहीं टी से लेके पी में कोई रिलेशन नहीं और क्यू से लेके टी में भी कोई रिलेशन नहीं तो सेकेंड कंक्लूजन आपका सही है बाकी सबके सब गलत है अब इसके बाद आइदर और अब की बार तो पांच कंक्लूजन गलत हैं, लेकिन आपको सिर्फ दो कंक्लूजन गलत चाहिए तो आप क्या करोगे वर्ड्स मैच कर लोगे पीटी क्यू टी आर टी टीपी क्यू टी तो मुझे वर्ड्स किसे सेम लग रहे हैं टीपी फिफ्थ और फर्स्ट ठीक है वर्ड्स इसके सेम है तो पी और टी में क्या एक्चुअल रिलेशन निकल सकता है पी और टी में एक्चुअल रिलेशन नहीं निकल सकता तो क्या करोगे P लेस देन T गलत P ग्रेटर देन T गलत और P इक्वल टू T गलत अगर तीनों साइन एक साथ गलत हो जाएं आपका आंसर क्या होगा आइदर फर्स्ट और सेकेंड तो सेकेंड फॉलोस एंड आइदर फर्स्ट और फिफ्थ कंप्लीट आंसर होगा आइदर फर्स्ट और फिफ्थ में सेकंड और फिफ्थ नहीं हो सकते भाई सेकंड तो सही है सूरज कुमार आइदर फर्स्ट और फिफ्थ एंड सेकंड फॉलोस राधेश ने बिल्कुल सही बोला है क्यूटी भी सेम है लेकिन अनमोले का आप ध्यान करो क्यूटी अगर सेम है तो क्यूटी के जो साइन है ना सिर्फ दो आए हैं आपको तीन सा चाहिए होते हैं क्यू लेस देन टी क्यू ग्रेटर देन टी नहीं तीनों साइन आने चाहिए थे तीनों साइन आने चाहिए थे तभी आपका आंसर आइदर ही कैटेगरी में आता है दो साइन से नहीं बनता तीनों साइन से बनता है और तीनों साइन क्यों लेने पड़ रहे हैं क्योंकि क्यों और टीम में कोई एक्चुअल रिलेशन तो निकल नहीं सकता तो आप तीनों साइन चेक करोगे हाँ हाँ कोई बात नहीं गलती से टाइप हो गया आई नो दैट नॉट एन इशो तो क्लियर हुआ भाई क्वेश्चन ये था आपका कोडेड इनक्वालिटी का टॉपिक यहां से किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो हाँ भाई थ्री साइंस आर नॉट प्रेजेंट इन क्यू एंड टी क्यू और टी में तीनों साइन होने चाहिए थे ये देखो ये डाउट क्रिएट कराएगा एग्जामिनर आपसे ऐसे ये डाउटफुल क्वेश्चन है कि क्यू और टी में इधर मैंने क्यों नहीं लिया आपने कहा कि सर दो ही तो साइन है हमें तीन साइन चाहिए इसलिए इधर और नहीं लगा तो टॉपिक आपका फिनिश हुआ क्वेश्चन में इसके अपलोड करवा दूंगा अभी थोड़ा सा बस टाइमिंग का शोर में जल्दी से क्वेश्चन अपलोड कर अपलोड करवा दूंगा तो अब स्टार्ट करते हैं अपना देखो काउंटिंग ऑफ फिगर्स हमने पहले पढ़ा था यस और नो काउंटिंग ऑफ फिगर्स और आज हम ट्रायंगल के कुछ बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं ट्रायंगल से सेकंड ऑप्शन क्लियर कर, कर से। देखो सेकेंड ऑप्शन है पी से लेके एस तक आना है रेंज में है चेक करेंगे इक्वल टू हट चुका मिडल में और इसने भी हटाया है इसने भी हटाया तो ये सही है सिंपल सही तो है भैया चलो ये क्वेश्चन और कर लो यार क्योंकि सेम ही होते हैं सेम क्वेश्चन कोई ज्यादा खास बड़ा डिफरेंस नहीं आता इनमें काउंटिंग ऑफ फिगर्स शुरू नहीं होगा एंड करेंगे आज क्योंकि लास्ट टाइम आपने काउंटिंग ऑफ फिगर था पढ़ चुके हो ट्राइंगल के कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने आज ठीक है
चलो इस क्वेश्चन को देखो एक बार सर एक बार रिवाइज करवा देना भाई दोनों बार मैं आपकी क्लास में करवा चुका हूं एक बार देखो आप दोनों बैच को मैंने अलग अलग काउंटिंग ऑफ फिगर्स करवा चुका हूं मैं अभी मतलब खत्म नहीं हुआ आज उसको ट्राइंगल्स काउंट करेंगे आज क्योंकि स्क्वायर रेक्टेंगल बहुत ही इजी होते हैं मेनली क्वेश्चन आपके ट्राइंगल से ही बनते हैं चलो फटाफट सोल्व करो भाई लास्ट क्वेश्चन अभी कहीं पर नो रिलेशन है ग्रेटर 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 लेस देन जे पर क्या लगेगा आपका नो no रिलेशन तो एम और ए में एक भी रिलेशन नहीं बनेगा आर और जे में देखो इक्वल टू नहीं हटा इसने भी नहीं हटाया सही है ए और एम में रिलेशन नहीं बन सकता जे और एम में बनेगा इक्वल टू नहीं हटा इसने हटाया ये गलत आर और ए में कोई रिलेशन नहीं बनेगा तो सेकेंड कंक्लूजन यहां पर सही है बाकी गलत है आइजर और कहां पर लग रहा है किसके वर्ड सेम है एम ए एम ए जे ए आर ए इसके तो वर्ड से अलग है तो एम ए एम तो ए और एम में कभी भी एक्चुअलेशन नहीं मिलेगा तो तीनों साइन चेक करोगे ए ग्रेटर देन ए लेस देन ए इक्वल टू तीनों साइन आ गए आपका आंसर क्या होगा सेकेंड फॉलोस एंड आइदर फर्स्ट और थर्ड सेकेंड फॉलोस एंड आइदर फर्स्ट और थर्ड क्लियर हो भाई ये कोई डाउट बचा यहां पर ठीक है भाई चलो ट्रायंगल से क्वेश्चन करते हैं हाँ हाँ शिवम हो तो गया था मैं उससे आगे करवा रहा हूं रिपीट नहीं करवा रहा उससे आगे करवाऊंगा आप क्वेश्चन कितना पढ़ाया था स्क्वेयर रेक्टेंगल करे थे ट्राइंगल के कुछ क्वेश्चंस करे थे अच्छा शिवम ये बताओ ट्राइंगल के कितने क्वेश्चन करे थे उससे आगे आज और करेंगे ट्राइंगल के कुछ और बढ़िया क्वेश्चन शिवम राजन लास्ट क्लास में काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल से कितने क्वेश्चन किए थे सिर्फ ट्रायंगल के बताना स्क्वायर रेक्टेंगल दोनों का हो चुका है पांच बारह दस कितने भी हुए आप एक बार बता दो फटाफट से क्या हुआ भाई जल्दी बताओ यार एक आंसर आ रहा है छह क्वेश्चन करवाए थे देखो मैं एक बार फटाफट से रिवाइज कराता हूं फिर आगे क्वेश्चन करेंगे ठीक है भाई देखो स्टार्टिंग से तो टॉपिक अब नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं तीसरी बार टॉपिक करवा रहा हूं स्टार्टिंग से नहीं हो पाएगा क्योंकि बैक में देखो अभी कोई स्टूडेंट हो सकता है यहां करंटली यहां पर कमेंट ना करे बैक में ये कंप्लेट आती है कि भाई दोबारा टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं हमारा टॉपिक दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं नहीं मैं आप मेरी प्रॉब्लम तो समझो मैं तो करवा दूंगा लेकिन कमेंट हमारे ऊपर आते हैं कि भी हम कर चुके हैं अभी आपके सामने मैं लाइव कमेंट आपको दिखा सकता हूं पक्का कमेंट ऐसा आएगा ही आएगा कि हमने टॉपिक कर चुके हैं तो थोड़ा सा वो बात है बाकी मैं आपको हर चीज कह तो रहा हूं सभी टॉपिक्स कैलेंडर काउंटिंग ऑफ फिगर्स ब्लड रिलेशन कोडेट इन इक्वालिटी सिलोजिज्म मैंने सभी के सभी एस एस ट्यूब के चैनल पर उसकी वीडियोज बना रखी है आप वहां से उन्हें देख सकते हो इजिली सेम के सेम क्वेश्चन है ठीक है तो दो बेसिक का मैं आपको रिकॉल होता फटाफट से
एक बार बेसिक आपको रिकॉल करवा रहा हूं देखो अगर ट्रायंगल के अंदर इक्वल पार्ट्स में ट्रायंगल कट हो ट्रायंगल के टुकड़े हो तो काउंटिंग कर लेना थ्री ठीक है यहां से भी एक दो तीन और एक चार जितने भी छोटे ब्लॉक हो सबको प्लस कर दो वन प्लस टू प्लस थ्री आंसर कितना होगा छह ट्रायंगल होंगे ठीक है आ जाओ भाई सूरज नहीं नहीं मैं रिपीट नहीं करवा रहा सूरज टेंशन मतलब तो लास्ट में नहीं आज नए क्वेश्चन है जो आपने लास्ट में पढ़े तो उससे नए क्वेश्चन है भाई आप देख तो लो पहले एम भी कमेंट करो मैं कह रहा हूं नए क्वेश्चन आज ये तो दो क्वेश्चन आपको रिकॉल करवा रहा हूं अब क्या होगा आंसर आया टेन ठीक है लेकिन इस क्वेश्चन में आपके पास जो बेस है ना बेस एंड पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक होता है एक बेस लेकिन इस क्वेश्चन में दो बेस है एक ये बेस है तो टोटल बेस कितने एक और एक दो जितने बेस हो उतने से मल्टीप्लाई कर दो तो टेन इंटू टू कितने ट्रायंगल हो गए भाई ट्वेंटी ट्रायंगल्स हो गए ठीक है यहां पर बीस ट्रायंगल हो चुके तो पहले का आंसर छह दूसरे का आंसर बीस है ये था हमारा पहला बेसिक जब ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल होते हैं ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल अब सेकेंड बेसिक बार डिस्कस करते हैं सेकेंड बेसिक वो क्या था स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल वो था अपना सेकंड बेसिक स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल मेरा मेन सिलेबस खत्म होने के बाद भाई सूरज कुमार सुन तो लो बात मैं रिपीट नहीं करवा रहा मेरे भाई नए क्वेश्चन करवाऊंगा आज आप बार बार वही कह रहे हो मैं क्वेश्चन बार बार करवा लूंगा भाई एक बार कह दिया ना आज नए क्वेश्चन है करके देखो हवा टाइट हो जाएगी भाई इतने खतरनाक क्वेश्चन है आज करके देख लेना सेकंड बेसिक क्या है स्क्वायर के अंदर अगर ट्राइंगल हो तो एक काम करना काउंटिंग कर लेना एक दो तीन चार पांच और एक छ जितने भी ब्लॉक हो पांच छ आठ दस कितने भी ब्लॉक हो कितने ब्लॉक है छे हमेशा दो से कर दो मल्टीप्लाई बारह ट्रायंगल होंगे ठीक है यहां पर कितने ट्रायंगल होंगे भाई बारह करते होंगे तो अगर स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल हो जितने भी छोटे टुकड़े हो जितने भी स्मॉलर ब्लॉक्स हो उसको दो से मल्टीप्लाई कर दो अगर पांच ब्लॉक है दो से मल्टीप्लाई दस अगर चार ब्लॉक है दो से मल्टीप्लाई आठ अगर आठ ब्लॉक है दो से मल्टीप्लाई सोलह तो जितने भी छोटे ब्लॉक्स है हमेशा दो से कर दो उसको मल्टीप्लाई टोटल जितने ब्लॉक्स बनते हैं ठीक है भाई तो ये आपका सेकंड बेसिक था अब इन्हीं बेसिक को यूज कर करके फर्दर नए क्वेश्चन बनाए जाते हैं ठीक है अब आगे क्वेश्चंस करते हैं फर्दर क्वेश्चंस। सर इसकी लास्ट क्लास में क्या करवाया था रवि पूछ रहे हैं भाई हमने लास्ट क्लास में क्या था स्क्वेयर्स रेक्टेंगल्स और ट्रैंगल स्टार्ट किए थे ट्रैंगल के हम दस बारह क्वेश्चन कर लिए थे अब आज आगे ट्रैंगल के फर्दर नए क्वेश्चन करेंगे कितने ट्रायंगल्स होंगे इस फिगर में 
हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर इन दिस फिगर सर एल डी सी में भी वही आया था मेनली ट्राइंगल दिया था रवि मान के चलो फॉर एग्जाम्पल अगर बी सेट बन रहे हैं इफ देर आर ट्वेंटी सेट इन एन होल एग्जाम देन एटीन आर डेफिनेटली फ्रॉम ट्राइंगल क्योंकि ट्राइंगल से बहुत सारे नए क्वेश्चन बन सकते हैं और स्क्वेयर रेक्टेंगल बहुत ईजी पड़ते हैं तो नाइनटी नाइन परसेंट जो केस होता है ट्राइंगल से ही क्वेश्चन बनेगा डायरेक्टली प्रियंका ने सबसे पहले आंसर दिया ट्वेंटी टू ऑप्शन आपके सामने रख देता हूं चलो फटाफट से देखो सुदीप्त का आंसर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री का मतलब है नन ऑफ दिस अगर आप आंसर दे ट्वेंटी थ्री तो इसका मतलब क्या है वो नन ऑफ दिस में आएगा प्रभु ने आंसर दिया ट्वेंटी फोर कुशल ने भी आंसर दिया ट्वेंटी फोर शिशु का आंसर ट्वेंटी फोर दीपक का आंसर भी ट्वेंटी फोर सूरज भी ट्वेंटी फोर तो जिनका आंसर ट्वेंटी फोर है वो बिल्कुल सही है लेकिन ट्वेंटी टू इज नॉट द करेक्ट आंसर कैसे फिगर को हमेशा छोटा बनाओ ब्रेक करो फिगर को इस फिगर को देखो एक दो तीन चार पांच छ सात और एक आठ कितने ब्लॉक है आठ तो आप क्या करोगे एट इंटू टू इज इक्वल टू सिक्सटीन ट्राइंगल तो हो गए इसमें अब ये फिगर देखो आपको पता है अभी आपने पढ़ा था क्या करोगे एक और दो का टोटल कितना है तीन अगर तीन टोटल यहां से है तीन यहां से भी तो होगा तो तीन और तीन कितना हुआ छ सोलह में एड कर दो छ कितना बना बाईस इसके बाद तीन ट्रैंग तो थे ट्रैंगल में सोलह थे स्क्वायर में अब आप इस ट्रैंगल और स्क्वायर को कंबाइन कर दो तो एक्स्ट्रा ट्रैंगल क्या बनेगा ध्यान रखना तो एक ट्रैंगल तो एक्स्ट्रा ये बना दूसरा ट्रैंगल एक्स्ट्रा कौन सा बनेगा तो दो ट्रायंगल आपके एक्स्ट्रा बन गए दो जोड़ दिए कितना आंसर आएगा आंसर हो जाएगा आपका ट्वेंटी फोर आंसर इज ट्वेंटी फोर चौबीस ट्रायंगल होंगे भाई इस फिगर में कोई डाउट इसमें किसी को क्योंकि बाईस आंसर सभी का है सबको पता है सोलह यहां पर तीन यहां पर और तीन यहां पर तो सोलह और छह कितना हुआ बाईस बाईस आंसर तो सबको पता ही पता है बात क्या थी दो एक्स्ट्रा देखने थे इस दो के ऊपर ही लड़ाई है ये दो एक्स्ट्रा कहां से बन रहे हैं तो ये मर्ज करने के बाद बने हैं सर कैन वी एड फर्स्ट देन मल्टीप्लाई बाय टू किसको ऐड कर रहे हैं आप पहले कुशल ऐसा नहीं होगा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा क्वेश्चन ये हाँ हाँ पंकज भाई आपका भी तो नाम लिया मैंने 24 आपका आया सर हमने कमेंट 24 आपका आंसर सही है एक्स्ट्रा कैसे आए भाई अगर आप दो चीजों को जोड़ देते हो ये ट्रायंगल एक्स्ट्रा भाई मैं प्रैक्टिकली तो यहां पर बना नहीं सकता ये मर्ज करने के बाद आए हैं बिल्कुल भाई एग्जाम में गिन के देखना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्टली 24 आंसर आपको ट्रिक से नहीं मिलेगा ट्रिक से तो 22 ही आएगा दो तो खुद भी काम करना पड़ेगा अब वो जमाना गया भाई टोटली ट्रिक लगाए क्वेश्चन आ गया नहीं अब वो टाइम नहीं है 2020 में मार्च में एग्जाम देने वाले हो आप वो 2011 वाले घिसे पीटे क्वेश्चन अब नहीं आएंगे अगर आपको ऐसे पढ़ाई करनी है मैं ऐसे क्वेश्चन करवाने के लिए रेडी हूं आप खुश भी हो जाओगे कि हाँ हमने शॉर्टकट सीख लिया ये मजा आ गया मजा आएगा वो सिर्फ मजा आ जाएगा जॉब नहीं आएगी अब आप डिसाइड कर लो भाई मजा लेने के लिए बैठे हो या जॉब लेने के लिए मजा लेने वाले क्वेश्चन बहुत हैं मैं एक से एक ट्रिक वाले क्वेश्चन करा दूंगा लेकिन पेपर में आने ही नहीं है क्योंकि डायरेक्टली ट्रिक की क्वेश्चन अब ट्रेंड लेटेस्ट बदल चुका है अब नहीं आते और ये तो अभी सिंपल क्वेश्चन है कि चौबीस आंसर में से आपको बाईस ट्रिक से मिला है सिर्फ दो काउंट करा है अभी तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे आंसर होगा पंद्रह और पंद्रह का पंद्रह कैलकुलेट करना पड़ेगा कर लेना एक भी ट्रिक नहीं लगेगी क्योंकि भाई कह रहा हूं ट्रेंड बदल चुका है रीजनिंग उतनी सा नहीं इतने लोग समझते थे 
पहले हलवा समझते लोग रीजनिंग को इस चीज का फायदा ऐसे उठा रहे कि जिसको हम टच नहीं कर रहे जहां पर हमारा फोकस नहीं ऐसे जी कहता वहीं पर लूंगा मैं कहता जिसको आप हलवा समझ रहे हो कहता मैं आपकी उसी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन गलत करवा के जाऊंगा चलो भाई अगला क्वेश्चन ट्राई करना चलो भाई देखो कितने ट्रायंगल होंगे इस फिगर में हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर इन दिस फिगर ऑप्शन दू क्या कर लो कैसे ऑप्शन चलो रख ही देता हूं भाई सोलह सत्रह नन ऑफ तीस और अठारह प्रभु कह रहे हैं दस भाई प्रभु जी ये तो ऑप्शन में नहीं है ऑप्शन ये रहे आपके लिए रुचि कह रही है तेरह तेरह भी ऑप्शन में नहीं है कुशल कह रहे हैं सोलह अब ये चीज भाई आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस लेवल का पढ़ना है देखो हम भी क्या करते हैं स्टूडेंट को देख के पढ़ाते हैं कि उसका लेवल पढ़ना है क्या उसकी मेंटेलिटी क्या है अगर आप आसान आसान ही पढ़ना चाहते हो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैं आपके सामने पुट कर दूंगा और आप पढ़े खुश भी हो जाओगे कि यार बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में नहीं मजा लेने के लिए नहीं बैठे अपनी जिंदगी बनाने के लिए बैठे भाई थोड़ा सा अपग्रेड लेवल पढ़ना पड़ेगा एक बार दिमाग को तस, दुख होगा थोड़ा दिमाग थकेगा थकने दो ये दिमाग थकाने के लिए है मजा लेने के लिए नहीं है निशु कह रहे हैं भाई एटीन तो सबसे पहले जो आंसर सही सही है इसका निशु का आंसर बिल्कुल सही है आंसर होगा अट्ठारह ऑप्शन नंबर डी अब देख लो कैसे होगा देखो एक चीज देखना अब अब कमेंट मत करना ना कॉपी पेस्ट करना अब ध्यान दो। दोनों फिगर सिमिलर है तो किसी एक फिगर का आंसर पहले निकाल लो दोनों का जरूरत तो नहीं है क्योंकि दोनों फिगर क्या है सिमिलर मैं लेफ्ट वाले फिगर का काउंट करता हूं लेफ्ट का सबसे पहला क्या काम है इंडिविजुअल ट्रायंगल कितने होंगे एक दो और एक तीन ठीक है मैं एक बार नाम लिख देता हूं यहां पर ठीक है मैंने नाम मेंशन कर दिया अब इसके बाद तीन ट्रायंगल तो आपके हैं इंडिविजुअल अब मैं इन दोनों ट्रायंगल कंबाइन कर रहा हूं कैसे बी डी और ई e. ठीक है फिर मैं ले रहा हूं बी जी और डी ये बात क्लियर हुई बी डी और ई e, बी जी और डी भाई इसको बड़ा ध्यान से सुनना क्योंकि एक बार क्वेश्चन हो जाएगा फिर माइंड में आएगा दोबारा रिपीट करना है तो दिक्कत हो जाएगी बिल्कुल आराम आराम समझो अब ऊपर से ले रहा हूं ए ई e और डी ए ई e और डी लिया अब ए जी और बी ए जी और बी अब सबसे बड़ा ट्रायंगल ए बी और डी ठीक है तीन ट्रायंगल इंडिविजुअल दो ट्रायंगल ये तीन और दो पांच दो ऊपर से दो सात और एक ये हुआ आठ यानी कि ए बी डी में टोटल कितने ट्रायंगल हुए आठ यहां तक मानते हो लेफ्ट साइड में आपके आठ ट्रायंगल हैं और अगर लेफ्ट में आठ हैं इस लेफ्ट में अगर आठ हैं राइट में भी तो आठ होंगे क्योंकि राइट दोनों सिमिलर है तो आठ प्लस आठ कितने हुए सोलह लेकिन अब आप इसको कंबाइन भी तो करोगे बी जी और सी बी जी और सी अब सबसे बड़ा ट्रायंगल बी ए और सी तो 
सोलह और दो कितना हो गया आंसर आंसर हो जाएगा आपका एटीन योर आंसर इज एटीन बी एच डी कह रहे हैं ओसामा बी एच डी कहां पर है ये तो इसमें आ गया अभी तीन में इंडिविजुअल इसमें आ तो गया बी एच डी डॉट को मैंने इंडिविजुअल मेंशन किया है इंडिविजुअल डॉट को मेंशन कर रहा हूं तो सबको क्लियर हुआ भाई क्वेश्चन या कोई डाउट है इज इट ओके और नॉट यस और नो क्या हुआ भाई टफ तो नहीं लग रहा क्वेश्चन अभी टफ क्वेश्चन तो मैंने स्टार्ट नहीं करे मेरे भाई ये आपके ऊपर है कि आप कितने अच्छे लेवल का पढ़ना चाहते हो क्योंकि देखो एस एस ट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हमें खुलकर पढ़ाने की आजादी है पढ़ाओ जितना पढ़ा सकते हो लेकिन स्टूडेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस लेवल का पढ़ना चाहते हो अगर आप बिल्कुल आसान आसान पढ़ना चाहते हो मैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ाने को रेडी हूं मेरा काम तो बल्कि आसान होगा ठीक है लेकिन अगर आप चाहते हो कि ट्वेंटी अगर फाइट लेनी है तो भाई अपग्रेड लेवल पढ़ना पड़ेगा थोड़ा टफ है सर बिल्कुल आएगा मैं बिल्कुल ग्राउंड लेवल की बातें कर दो भाई मैं हवा हवा बातें करने में मुझे मजा नहीं आता मैं कह दूं एक ट्रिक सारे क्वेश्चन कर देंगे नहीं झूठ बात होती है भाई वो ऐसा क्वेश्चन नहीं आता रीजनिंग की बात कर रहा हूं बाकी की नहीं कर रहा कहीं सोचो मैथ में वही चीज आप लेकर नहीं मैं सिर्फ रीजनिंग बात कर रहा हूं अब वो क्वेश्चन नहीं आते हाँ अगर गलती से आ गए तो इसको अपना एक लक समझना कि सिंपल क्वेश्चन आ गया लेकिन सिंपल क्वेश्चन एक्सपेक्टेशन मत करना अब नहीं आते ठीक है भाई सर वी वॉन्ट टू ग्रो सर आपका अब तक कितना क्लास हुआ है भाई आज मेरी फिफ्थ क्लास है सुदीप्ता टुडे मैं फिफ्थ क्लास नाउ नाउ क्वेश्चन इज मैं आपसे एक छोटी सी बात कहता हूं रितिका इसी लेवल से नहीं इससे ऊपर उठ रहे हैं इसी पर तो आ चुके जहां पर एक बार आ चुके अब उसे धीरे धीरे ऊपर जाना है एक लेवल पर मेंटेन नहीं रहना मैं आपको एक छोटी सी बात कहता हूं आज आप सभी लोग मोबाइल आप सभी लोग चलाते हैं ठीक है आपने 2015 में कार्बन का मोबाइल भी चलाया होगा माइक्रोमैक्स भी चलाया होगा और आज 2019 जो खत्म होने की कगार पर है नवंबर स्टार्ट हो चुका क्या आप दो वाला फोन आज चला लोगे सिंपल सी आपसे मैंने बात पूछी बड़ी छोटी सी बात क्या दो वाला मोबाइल आज आप यूज कर सकते हो सर वी वॉन्ट सिलेक्शन एंड वी विल रेडी टू टेक चैलेंज यस ये बात यही मुझे चाहिए आपसे ठीक है भाई तो क्या आप ऐसा मोबाइल यूज कर सको दो हजार पंद्रह का उन्नीस की सर्कल में आकर नहीं कर पाओगे भाई मजा ही नहीं आएगा और मजा ही क्या ना आउटपुट भी नहीं आएगी पबजी खेलने लग जाओ खेल पाओगे नोकिया इकतीसों में क्या पबजी खेलने लगाओ खेल लोगे नहीं खेल ही नहीं सकते भाई डाउनलोड हो जाएगी खेल ही नहीं पाओगे देखो भाई इस फिगर में कितने ट्राइंगल्स पॉसिबल होंगे पबजी क्या भाई कुछ भी नहीं होगा सब्जी भी नहीं आएगी पबजी तो बहुत दूर की बात है और पबजी अब्जी का टाइम अब गया अब भाई पढ़ने का टाइम है इन पबजी अब्जी को छोड़ देना फेसबुक को थोड़ा दिन छोड़ दो जो भी आप उनसे चैटिंग करते हो फेसबुक पर कहीं पर भी थोड़े टाइम के लिए छोड़ दो कहीं कोई नहीं जाने वाला सब आपका भाईचारा आपका यार प्यार सब यही रह जाने कोई कुछ नहीं आना एक बार ये तीन स्टार लग गए सबके सब आपके पास आएंगे थोड़ा टाइम के लिए कह रहा हूं मैं जिंदगी भर के लिए नहीं कह रहा सबसे नाता तोड़ दो दोस्तों से बात मत करो नहीं थोड़े दिन की बात है सिर्फ रुचि का आंसर सबसे पहले आया भाई थर्टी अगर मोबाइल नहीं चलाते तो भाई बहुत अच्छी बात है टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होता सबसे बड़ी बात जो आज की हमारी जनरेशन की मोबाइल से टाइम वेस्ट होता है बिल्कुल होता है तो इसके लिए आंसर कितना होगा भाई ऑप्शन रखता हूं आपके लिए
ऑप्शन है अट्ठाईस तीस बत्तीस और नन ऑफ तीस चलो बताओ भाई क्या होगा इसके लिए सूरज कुमार कह रहे हैं थर्टी टू अरे वह इतने सारे आंसर थर्टी टू और जब इतना कॉन्फिडेंस है तो भाई मानना पड़ेगा आपका आंसर बिल्कुल सही है देखो चीजों को ब्रेक कर लो छोटा छोटा पढ़ो इसको यहां से देखो ए एन सी एम में कितने ब्लॉक हैं एक दो तीन चार और एक पांच पांच ब्लॉक है ना तो पांच इंटू दो कितना होता है कि आपने कहा इस ट्राइंगल इस स्क्वेयर में दस है तो यहां पर भी कितने होंगे दस होंगे तो दस प्लस दस ठीक अब इस ट्राइंगल को एक और दो कितना हुआ तीन हुए यहां से तो तीन होंगे यहां से प्लस तीन अब आगे सुनना यहां तक तो सिंपल था दस यहां से दस यहां से बीस तीन यहां से तीन यहां से कितना हुआ छब्बीस अब आगे कितना बनेगा एक ट्रैंगल ये सी एंड डी एक इसके अपोजिट ए एम बी अब स्क्वायर और रेक्टेंगल को कंबाइन कर दो कैसे करोगे ओ ए जे अब नीचे से ओ सी जे ठीक है ये तो लेफ्ट साइड कॉम्बिनेशन था अब करो राइट में कंबाइन कैसे आई बी पी अब राइट में नीचे बॉटम में डी पी आई तो टोटल गिन लो दस और दस बीस और छ छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस और एक कितना आंसर हुआ बत्तीस हुआ ऑप्शन नंबर सी होगा इसके लिए सही देर आर थर्टी टू ट्राइंगल्स इन दिस क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया होगा क्योंकि आपका आंसर सबसे पहले आ चुका है थर्टी टू तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन आपको कोई डाउट होना चाहिए अब एक बात देखो इस क्वेश्चन सबका सब ट्रिकी क्वेश्चन है ये स्क्वायर ट्रिकी ये स्क्वायर ट्रिकी ट्रायंगल भी ट्रिकी सिर्फ तीन चार फिगर को एक साथ मिला दिया बात वही थी लेकिन कहने का तरीका बदल दिया तो डायरेक्टली ट्रिक नहीं आती उसको यूज करवाता है इनडायरेक्ट फॉर्म में अगले क्वेश्चन पर चलें रिपीट देखो भाई छोटा स्क्वायर पढ़ो ए एन एम सी को पढ़ो छोटा स्क्वायर पढ़ो कितने ब्लॉक है पांच एक दो तीन चार पांच हमेशा किससे मल्टीप्लाई करते हो दो से तो पांच इंटू दो कितना हुआ दस आया नहीं समझ तो यहां पर देख लो भाई मैं कम करवा तो रहा हूं इस स्क्वायर में कितने ट्रायंगल है दस अगर दस इसके अंदर इसके अंदर भी कितने होंगे दस दस यहां पर दस यहां पर कितने होंगे बीस ट्रायंगल हो गए अब इसमें कितने हैं ए ओ सी में तीन यहां पर भी कितने बीपीडी में तीन अब इन दोनों को मिला दो कैसे सी एन डी अब इस सी एन डी के अपोजिट में ए एम और बी अब इस लेफ्ट और राइट को मिलाओ ओ ए बी ओ ए जे फिर इसके नीचे ओ सी जे अब राइट में बी पी आई बी पी आई अब राइट में नीचे पी डी आई पी डी आई टोटल कितने हो भाई बत्तीस ट्रायंगल होंगे इस फिगर में थर्टी टू ट्रायंगल्स इन दिस फिगर सर टुडे इज माई फर्स्ट क्लास फर्स्ट इफ आई हैव क्योर इन प्रीवियस क्लास देन हाउ कैन आई क्लियर फोर स्क्वायर लेकर भी हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा क्योंकि देखो बात होने की वहां से लेकर क्यों नहीं होगा होगा मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप अगर आप एक पैटर्न पर चलोगे ना आपका माइंड डेविएट नहीं होगा ये पॉइंट होता है कि आपका माइंड डेविएट ना हो एक ही चीज पर रहो आराम से कर दोगे हाँ अगर आप सोचो कि ऐसे भी कर सकता हूं तो आपका माइंड ना डेविएट होगा कि ऐसे हमने क्यों नहीं किया लेकिन उस चीज से कोई फर्क नहीं होता अब जाके आया समझ बिल्कुल भाई एक बार में क्वेश्चन ये थोड़ा सा टिपिकल लगता है हालांकि इतना है नहीं लेकिन तीन चार बार अगर किस चीज को करोगे तो उसके बाद धीरे धीरे सब पर्दे खुल जाते हैं हाँ बताओ आपका प्रियंका क्या डाउट है आपको मैं कहता हूं प्रियंका ध्यान से सुनो इस टॉपिक को सेम मैंने आपको सभी टॉपिक बताया काउंटिंग ऑफ फिगर्स सिलोजिज्म ब्लड रिलेशन नंबर सीरीज कोडिंग डिकोडिंग सभी के सभी टॉपिक मैं एस ट्यूब के 
यूट्यूब चैनल पर मैं सभी वीडियोस मेरी अपलोडेड हैं आप एक बार उसे वहां जाकर देख सकते हो आपका सब का सब बेसिक क्लियर हो जाएगा ठीक है भाई अगले फिगर पर चलता हूं अब अभी भी मैं तो कह रहा हूं भाई ट्रिकी क्वेश्चन है हार्ड लेवल तो भी आएगा वेट करो मैं तो आपका लेवल चेक कर रहा हूं कि आप किस लेवल तक पढ़कर माय डाउट्स विद प्रीवियस सेक्शन अभी तक मैंने जो भी टॉपिक करवाया है काउंटिंग ऑफ फिगर्स डाइस और कोडिट इन तीन टॉपिक हुए हैं ये तीनों के तीन टॉपिक एसएससी ट्यूब के यूट्यूब चैनल पर मैंने वीडियोस अपलोड की हुई हैं आप एक बार वहां पर जाकर देख सकते हो सेम के सेम क्वेश्चन है कुछ भी अलग नहीं है भी आपको बिल्कुल आराम से क्लियर हो जाएगी चीज How many triangles are in this figure? कितने triangles होंगे इस figure में ऑप्शन रख देता हूं चौदह पंद्रह सोलह और अठारह इसके ऑप्शन हैं आपके लिए हाउ मेनी ट्रैंगल्स आर इन दिस फिगर देखो भाई फटाफट से दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ आएगा आंसर सब कुछ आएगा माइंड में नेगेटिविटी मतलब क्या हो कि टफ क्वेश्चन आ गया ऐसा लेवल आ गया तो क्या होगा भाई लेवल आएगा बिल्कुल आएगा और लोग टॉप भी करेंगे सिलेक्शन भी लेंगे तो क्या वो टफ नहीं पड़ेंगे कैसा भी पेपर आ जाए भाई करना हमको ही पड़ेगा एक पॉइंट है बस एक बात में सबको सोल्यूशन है कुछ भी आ जाए करना हमको खुद ही पड़ेगा कितना ही आंसर आया अतुल का भाई एटीन पंकज का है सिक्सटीन सुदीप्ता का 16, सूरज भी 16, रुचि भी कह रहे हैं 16, लेकिन इसका सही आंसर है भाई 18। अब देखते हैं 18 कैसे होगा देखो फिर से फिगर यहां पर सिमिलर है नहीं नहीं शुरू पंद्रह नहीं होगा अब देखो लेफ्ट साइड और राइट साइड आपकी सेम टू सेम है तो सिमिलर फिगर है किसी एक साइड को चेक कर लो ठीक है कैसे चेक करेंगे सबसे पहले इंडिविजुअल ट्रायंगल मैं डॉट लगा रहा हूं एक दो तीन चार ठीक है चार ट्रायंगल आपकी इंडिविजुअल अब बड़े वाले ट्रायंगल ए एच आई ए एच आई इसके बाद ए आई एफ ठीक है ए आई एफ होगी अब ए बी आई ठीक है कितने हुआ चार पांच और दो सात अगर इस लेफ्ट साइड में सात ट्रायंगल हैं तो इस राइट में भी कितने होंगे सात लेफ्ट में अगर सात हैं राइट में भी सात होंगे तो सात प्लस सात चौदह अब एक है ये ट्रायंगल एक है ये ट्रायंगल यानी कि एच बी जी एच एफ जी तो दो ट्रायंगल हुए ये सात और सात चौदह चौदह और दो कितने हुए सोलह अब सबसे बड़ा ट्रायंगल आई बी और ई e. अब एक इसके अपोजिट भी तो होगा ए 
एफ और सी तो सात और सात चौदह और दो सोलह सोलह और दो आंसर कितना होगा इसका अठारह ट्राइंगल होंगे इस फिगर में देर आर एटीन ट्राइंगल्स इन दिस फिगर इंडिविजुअल नहीं समझ आ रहे सर इंडिविजुअल देखो इंडिविजुअल में इसको कहता हूं डॉट में किस पर लगाता हूं छोटा ट्राइंगल ए एच बी सबसे छोटा ट्रेंगल होता है इंडिविजुअल ए जे एच जे एच आई आई एच एफ तो जहां पर भी डॉट है ना ये इंडिविजुअल ट्रेंगल है सिर्फ वन बाय वन के उसके बाद होते हैं टू बाय टू के जैसे होता है ना पहले एडमिशन का होता है फर्स्ट क्लास फिर पास करी तो सेकंड क्लास फिर पास करी थर्ड क्लास और उसके बाद फोर्थ फिर तो सबसे पहले सबसे छोटे ट्रेंगल उसके बाद उससे बड़े उसके बाद सबसे बड़े मैंने आपको पहले दिन कह दिया था भाई ऐसे से ट्यूब एक ऐसा प्लेट है आपको इतना कुछ मिलने वाला है आप कहीं पर भी किसी का नाम नहीं लूंगा कहीं पर भी ये टॉपिक पढ़ के देख लो बाकी टॉपिक्स की भी कह रहा हूं अगर आपको 30 क्वेश्चन से ऊपर कहीं पर करा दें 20 25 से ऊपर क्वेश्चन कहीं करवाए ही नहीं जाएंगे और वो भी कौन से क्वेश्चन होंगे आपको पहले बताता हूं ट्री के क्वेश्चन होंगे ये देखो शॉर्टकट मारा आया मजा ऐसे क्वेश्चन आपके सामने होंगे ओपनली कह के देख रहा हूं ओपनली आप चेक करके देख लो कहीं पर भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलने ट्री की ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयर चांस है अगर आपको मिले क्लियर हो भाई क्वेश्चन अगले पर चलू सर फोर कैसे आया फोर कहां पर है भाई अरे यार फोर इंडिविजुअल है मेरे भाई इंडिविजुअल एक दो तीन चार चार डॉट है तो चार लिखा फोर मतलब इंडिविजुअल जो सबसे सिर्फ वन बाय वन के हैं एक ये एक ये एक ये और एक ये डॉट का मतलब है इंडिविजुअल ट्रायंगल जो सिर्फ वन बाय वन के हैं इसके बाद कंबाइन करेंगे अरे पंकज गलती होगी यार मैं आपको बिल्कुल देसी भाषा में समझाता हूं स्कूटर चलाया था बाइक चलाई थी गाड़ी साइकिल कुछ भी चलाया था पहले दिन क्या आपने स्पीड से चला लिया अपने ऊपर हर चीज को प्रैक्टिकल इंप्लाई करो तब आपको ज्यादा क्लियरिटी बनेगी किसी भी चीज को जर्नल लाइफ से कंपेयर करो जब भी आपने ड्राइविंग करी थी आपने पहले दिन गा, गाड़ी या बाइक या स्कूटर नहीं भगाया था एक्टिवा अगर चलाई थी गिरे थे जींस भी फटी थी चोट भी लगी थी डरे भी थे लेकिन क्या वो डर एक बार में खत्म हुआ था नहीं डर एक बार में खत्म नहीं होता दो बार चलाया चार बार चलाया पांच बार चलाया उसके बाद कभी भी नहीं गिरे और अब क्या आज की डेट में आप ड्राइविंग कर तो गिर जाते हो मतलब ही नहीं है भाई आज तो वैसे नहीं गिर पाओगे आज तो पीछे कोई बैठा भी होता है आपके आज तो गिर ही नहीं पाओगे क्यों नहीं गिर पाओगे क्योंकि भाई प्रैक्टिस इतनी कर चुके तो सारा खेल प्रैक्टिस का है एक बार में कोई सचिन तेंदुलकर नहीं बनेगा जहां पर कहा जा रहा है आओ आपको दस दिन में इतना सिखा देंगे एक महीने इंस्पेक्टर बना देंगे भाई यहां पर तो मैं तो अपने लेवल पर तो कह नहीं हाँ कोई और कह रहा है चेक कर सकते हो बाकी झूठ ही मिलेगा ऐसा तो टाइम हर चीज को लगता है भाई सीखने में किसी को भी आप उठाकर देख लो किसी को भी टाइम हर चीज में लगेगा ये कोई पांच दस दिन खेल नहीं है भाई जिंदगी के तीस साल सेट होने जा रहे हैं तो उस चीज को सेट करने के लिए अपने दिमाग के सारे ढक्कन खोलने पड़ेंगे टफ लेवल लग रहा है भाई बिल्कुल कह रहा हूं लगेगा और मैं तो आपको यह भी कह रहा हूं अगर आपका माइंड काम कर रहा है आप हाई लेवल का पढ़ना चाहते हो अभी तो भाई सिक्सटी क्वेश्चन आए हैं अभी हंड्रेड बचा हुआ है अगर आप चाहते हो कि 100 परसेंट लेके जाऊं मैं आपके अकॉर्डिंग चल रहा हूं पहले दिन से कह रहा हूं आपके अकॉर्डिंग पढ़ाने आया हूं अगर आप चाहोगे इस लेवल तक जाएगा क्वेश्चन वरना 70 परसेंट तक मैं कह दूं चैप्टर फिनिश ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस लेवल का पढ़ना चाहते हो आपकी कैपेसिटी क्या है ठीक है भाई अगला क्वेश्चन चलते हैं
सीजीएल 2016 का क्वेश्चन आया हुआ है सीजीएल दो हजार सोलह का क्वेश्चन है भैया ऑप्शन रख देता हूं इसके भाई मैं आपको वो क्वेश्चन करवा रहा हूं जो मार्केट से बिल्कुल अलग है मार्केट में भाई इजी इजी क्वेश्चन कराते हैं बिल्कुल ट्रिकी ये देखो शॉर्टकट लग गया जादू हो गया देखा मेरा शॉर्टकट कहीं पर भी नहीं मिलेगा भाई वो काम करने की मेरी आदत तो है नहीं कि सिंपल सिंपल पढ़वाकर बच्चे को एक बार फील करवा जाए कि हाँ हमने बहुत अच्छा पढ़ा है आखिरी दिन जाकर पता लगे कि भाई काट दिया खास बात यह क्वेश्चन की ट्रिक नहीं लगेगी कैलकुलेट ही करना पड़ेगा और कोई चारा ही नहीं है आंसर आ रहा है भाई अतुल का 14, सूरज का तेरा निशु का 12, तो भाई सही आंसर इसका बता देता हूं आंसर कितना है 14। अब देख लो कैसे है सही आंसर कितना है भाई इसके लिए 14। ठीक है चलो अब आंसर पता लग गया अब सोल्व करते हैं अब कमेंट मत करना कॉपी पेस्ट मत करना पहले समझो बाद में कॉपी करना स्क्रीनशॉट ले लोगे बाद में कर सकते हो ध्यान से समझो क्योंकि अब ट्रिक नहीं है समझने की चीज है डॉट जहां पर मैं लगाऊंगा वो है वन बाय वन का ट्रायंगल मतलब सबसे छोटा ट्रायंगल डॉट जहां पर लगाऊ तो कितनी डॉट है ध्यान करना एक दो, दो अब एक ट्रैंगल ये ए बी और जी यानी कि इस ए बी जी में कितने ट्रायंगल हैं? तीन ट्रायंगल हैं। इस ए बी जी में तीन ट्रायंगल हैं। और अगर इसमें तीन हैं, इसमें भी तो तीन होंगे मानते हो यहां तक ए बी जी में अगर तीन है तो सी एफ ई में भी कितने हैं? तीन ट्रायंगल हैं, तीन और तीन छे इसके बाद ट्रिक तो भी इसी कोई है ही नहीं है ये सीजीएल का क्वेश्चन आया हुआ है ये मेरा क्वेश्चन नहीं है सीजीएल ने दिया हुआ है और वो खुद कह रहे ट्रिक नहीं है देख लो ट्रिक कैसे है तीन यहां से तीन यहां से कितना हुआ छे आगे एक ये और एक ये प्लस दो ठीक है कितने हो गए तीन और तीन छ और दो आठ इसके बाद एक ट्रेंगल है एफ सी और डी F, C और D उससे आगे A, J और C, A, J और C A, J और C इसके बाद A, E और C, A, E और C फिर उसके बाद G, I, E G, I और E उसके बाद A, G और E, A, G और E तो तीन और तीन छ और दो आठ आठ और एक नौ नौ और दो ग्यारह ग्यारह और दो तेरह तेरह ट्रायंगल हो गए अब सबसे बड़ा ट्रायंगल H, A और E तो तीन और तीन छ और दो आठ आठ और एक नौ नौ और दो ग्यारह ग्यारह दो तेरह तेरह और एक चौदह इस फिगर में टोटल भाई चौदह ट्रायंगल होंगे ऑप्शन नंबर सी होगा इसके लिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा भाई अब यहां पर कोई ट्रिक नहीं लग रही कोई माइकाल यहां पर ट्रिक नहीं लगा सकते क्योंकि ट्रिक क्वेश्चन है नहीं बेसिक क्वेश्चन ऐसे सी जान कर देता है जहां पर आप काउंट करो और आपको टाइम लगे यही तो एग्जामिनर का मोटिव है एजीसी और जी रह गए एजीसी कहां पर है भाई एजीसी एजीसी तो कोई ट्रेंगल ही नहीं भाई देखो ए जी लाइन थोड़ी है तो सी कैसे बनेगा दूसरा जी आई ई जी आई और ई e. हो तो गया भाई जी आई ई e. हो तो गया ध्यान से देखो 
सर ए सी में बेस ए सी में बेस वन प्लस टू प्लस थ्री ए सी में भाई कैसे कर रहे हो आप यार आप गलत ट्रैक मत जाओ मैं कह रहा हूं दिमाग घूमेगा आप कह रहे हो ए और सी में कह रहे हो बेस एक दो तीन है बेस तो दो हुए ना ये तीनों तो इसको यहां पर मिलना चाहिए था तब होता है ना बेस तो बेस नहीं लगेगा हाँ 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 कोई बात नहीं पंकज जो कह रहे हैं कि ए सी ई में बेस तीन है ए ई सी में बेस तीन नहीं है बेस तो एक है क्योंकि जो कब सेंटर पॉइंट मन उसको कहते हैं बेस ये थोड़ी बेस है ये बेस नहीं आएगा क्लियर हुआ भाई आगे चले यस और नो ठीक है भाई रब कर रहा हूं आगे सीपीओ 2014 क्वेश्चन है करो भाई सॉल्व सीपीओ 2014 तो अभी जो पिछले तीन चार साल में हाल ही में जो क्वेश्चन है उनके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है ठीक है भाई चलो भाई इसका आंसर दो कितना आंसर आएगा इसका नन ऑफ दिस की जगह आप एक सेकंड नन ऑफ दिस की जगह सत्रह कर लो देखो भाई कितने ट्रायंगल होंगे इस फिगर में रुचि अतुल चतुरा कह रहे हैं आंसर है सोलह तो भाई बिल्कुल सही आंसर आपका वेरी गुड धीरे धीरे दिमाग खुलता है माइंड एक्सपेंड होता है बहुत काम की चीज है माइंड इसको एक्सपेंड कर दो इसके अंदर एक से एक पावर है हमें खुद की पावर नहीं पता मेरे भाई अभी तक जिस दिन अपनी पावर जान गए ना बहुत कुछ है करने के लिए नहीं भाई निशो सेवनटीन आंसर नहीं इसका आंसर सिक्सटीन होगा देखो कैसे इंडिविजुअल पर मैं लगा रहा हूं डॉट इंडिविजुअल पर डॉट अब देखो ए बी डी में कितने ट्रायंगल हैं? ए बी डी में तीन ट्रायंगल हैं, मानते हैं यहां तक इसके बाद ए ई e, जी में कितने ट्रायंगल हैं? तीन ए बी डी में तीन ए ई e, जी में भी तीन इसके बाद एक ये ट्रायंगल है ए एच आई ए एच आई फिर है एच आई जे एच आई जे फिर है ए जे और आई इसके बाद है जे आई के जे आई के 
फिर क्या होगा ए जे और के ए जे और के अब इसके बाद यहां पर आ जाओ आई एल के आई एल के अब कंबाइन कर दो जे आई एल ठीक है अब आ जाओ ए आई एल ए आई एल अब आ जाओ ए के एल अब सबसे बड़ा ट्रायंगल होगा ए जे एल कितने हो गए तीन और तीन छह छह और एक सात सात और दो नौ नौ और तीन बारह बारह और तीन पंद्रह और एक ये सोलह सोलह ट्रायंगल होंगे भाई इस क्वेश्चन में देर आर सिक्सटीन ट्रायंगल्स इन दिस क्वेश्चन सीपीओ दो हजार चौदह कोई डाउट यहां तक मैं तो आपको बिल्कुल इजीली नाम भी मेंशन करके बोल रहा हूं कि यहां पर है आपने कई जगह पढ़ा आपको पता है कैसे पढ़ाते हैं हमको बता देता हूं आपको कैसे पढ़ाया होगा एक ये ट्रायंगल एक ये ट्रायंगल एक ये ट्रायंगल एक ये ट्रायंगल एक ये पांच हो गए चलो भाई जय माता दी अगले क्वेश्चन पर चले भाई सीजीएल 2016 में क्वेश्चन है भैया आया हुआ चेक कर लेना सीजीएल 16 का क्वेश्चन है राधे श्याम कंसर है चौदह अतुल का सोलह सूरज कुमार ने चौदह शिखा का तेरह तो सही किसको माना जाए भाई निशुन आंसर दिया बारह बारह का मतलब यहां पर है नन ऑफ तीस रुचि कह रही है चौदह राधे श्याम चौदह और अतुल तेरह कह रहे हैं रोशन चौदह तो सही आंसर तो भाई इसका है चौदह करेक्ट आंसर इज 14. अब ध्यान से देखना कॉपी पेस्ट अभी मत करना बाद में करना अब देखो 14 कैसे हैं? ऊपर वाले ट्रायंगल में देखो एक दो यहां पर कितने हैं? तीन तो यहां पर भी कितने होंगे? तीन ठीक है तीन और तीन कितने हो गए छ अब इंडिविजुअल जो सिर्फ वन बाय वन कौन कौन से होंगे एक दो चार तो चार हो गए ये ठीक है दस ट्रायंगल हो गए दस हो गए दस के बाद एक ये ट्रायंगल एफ जी और यहां पर एक ऊपर लगा लो वाई लगा लो एफ जी और वाई 
अब अगर एक एफ जी वाई है एक इससे बड़ा होगा एम एन वाई अब ये तो हमने सामने की बात करी अब मैं इसका रिवर्स की बात कर रहा हूं एफ जी जेड कर दो एफ जी और जेड एक इसे बड़े वाला डी ई और जेड तो तीन और तीन छह छह और चार दस दस और दो बारह बारह और दो चौदह इस फिगर में भाई चौदह ट्रायंगल्स होंगे ऑप्शन नंबर बी होगा इसलिए आंसर फोर्टीन ट्रायंगल्स इन दिस क्वेश्चन सीजीएल 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है कोई डाउट यहां तक किसी को इज इट क्लियर मुश्किल लग रहा है क्या भाई ज्यादा या इजी क्वेश्चन करवाऊं ठीक है भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कोई बात नहीं इस पर मिस्टेक हो गई अगली बार सही भी हो जाएगा टेंशन क्यों लेते हो रवि भाई देखो मुश्किल है मैं आपकी बात एग्री कर रहा हूं बिल्कुल मानना पड़ेगा हाँ मुश्किल है लेकिन भाई कुछ भी कह लो अपने आप को सिंपति हम नहीं दे सकते कि आसान मुश्किल पेपर आ गया हमसे नहीं हुआ कोई बहाना नहीं चलेगा पेपर के दिन कह रहा हूं पेपर के दिन कोई बहाना नहीं सुनेगा सिर्फ एक याद पूछ जाती है काम बना या नहीं बना एक्सक्यूज आज की डेट में नहीं चलेगा मैं तो खुद कह रहा आपसे भाई क्वेश्चन का लेवल हार्ड है लेकिन करना हमें ही पड़ेगा एक ही बात का सारे सोल्यूशन सारे बात के एक ही सोल्यूशन है करना हमें ही पड़ेगा कुछ भी आप कह सकते हो तो आंसर आ रहा है सबसे पहले शिशु भारती का तेरह हाँ तो भाई आया आंसर देखो भाई आंसर तो है इसका तेरा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर शिखा दीपक प्रभु आपका आंसर बिल्कुल सही है तो देखो कैसे इंडिविजुअल पर मैं डॉट लगा रहा हूं जो वन बाय वन के हैं एक दो तीन चार पांच और एक छ छे तो वे वन बाय वन के अब मैं इन दोनों को कंबाइन कर रहा हूं कैसे कंबाइन करेंगे ए बी आर ठीक है फिर बी आर सी अब इन दोनों को कंबाइन कर दो ए आर सी ठीक है अब आ जाओ यहां से बी आर डी 
अब इसके राइट में बी आर ई तो कितने हो गए छ सात और दो नौ और दो ग्यारह दो कौन से बच गए ए बी ई सबसे बड़ा और अगर एक ए बी ई है तो एक ये होगा बी सी और डी तो कितने ट्रायंगल होगा भाई तेरह ट्रायंगल हो गए इस फिगर में थर्टीन ट्रायंगल्स इन दिस फिगर दीपक शिखा का आंसर बिल्कुल सही है सूरज प्रभु आपका आंसर बिल्कुल सही है भाई आंसर होगा आपके लिए तेरह कोई डाउट यहां तक चलो भाई देखो इस फिगर के लिए चलो फटाफट ट्राई करो इस क्वेश्चन का आंसर CGL 17 ऑप्शन देता हूं आपको इसके ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको मैं आज हार्ड लेवल वाले करवा रहा हूं ये 2016 और 17 से आए हुए हैं अभी तक तो भाई सही आंसर नहीं मिला है अब की बार तो नन ऑफ दिस भी नहीं है सूरज 36, रुचि 37, अतुल 34, चतुरा 30, राधेश्याम 31, वन सुदीप्ता ट्वेंटी नाइन राधेश्याम थर्टी अभी तक भाई सही आंसर की तलाश नहीं हुई है फिर से ट्राई करो रश्मि राज कह रही है 37, सेवन रुचि ने भी 37 कहा है और बाकी मेरे दोस्त शिखा कह रही है थर्टी नहीं भाई थर्टी तो नहीं होगा थर्टी बहुत ही कम है बहुत ही ज्यादा कम है थर्टी इससे ज्यादा सोचो थर्टी तो गलत है थर्टी तो मैंने टाइम पास करने के लिए दिया है 
रानी ने कहा थर्टी सेवन तो करेक्ट आंसर होगा इसके लिए थर्टी सेवन ऑप्शन नंबर डी बहुत अच्छा आंसर जिसने भी दिया थर्टी सेवन वेरी गुड वेल डन की पिटअप अब देखो जितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है क्वेश्चन कुछ भी नहीं है आपको क्या लग रहा है थर्टी सेवन काउंट करने का है काउंट करने का तो आठ या नौ डिजिट ही है सिर्फ आठ और नौ ट्रेंगल जो ऐसे काउंट करने पड़ेंगे बाकी सब ट्रिकी क्वेश्चन है देखो ये स्क्वायर के अंदर क्रॉस है इसको आप पहचानते हो इसको आप पहचानते हो अगर स्क्वायर अंदर क्रॉस हो कितने होते हैं आठ यानी कि यहां से आठ यहां से आठ यहां से आठ तो अगर तीन तरफ आठ आठ है कितना हुआ चौबीस इसके बाद इंडिविजुअल ट्रायंगल कितने इंडिविजुअल मैं डॉट लगा रहा हूं एक दो तीन और एक चार ठीक है चौबीस और चार कितने हुए अट्ठाइस अट्ठाइस तो डायरेक्टली हो गए अट्ठाइस तो डायरेक्टली ही हो गए अब कंबाइन करो जी एच जे जी एच और जे फिर आता है डी एच जी अब दोनों को कंबाइन कर दो डी जी जे डी जी जे अब यहां से आ जाओ सी ई डी सी ई डी फिर आता है ए सी ई इसके बाद ए ई डी अब कौन सा होगा डी एफ जे ऊपर से ए डी एफ कितने हो गए भाई चौबीस और चार अट्ठाईस अट्ठाईस और तीन इकतीस और तीन चौतीस और दो छत्तीस सबसे बड़ा ट्रायंगल ए एफ जे टोटल कितने होंगे भाई थर्टी सेवन ट्राइंगल्स होंगे इस फिगर में ऑप्शन नंबर क्या होगा डी थर्टी सेवन ट्राइंगल्स अतुल क्लियर है भाई रानी सूरज आंसर है थर्टी सेवन रश्मि राज थर्टी सेवन तो काउंट इस क्वेश्चन में कितना करना पड़ा अट्ठाइस तो डायरेक्टली शो हो गए हमें अट्ठाइस तो काउंट कितना पड़ना सिर्फ नो ट्रेंगल हमें काउंट करने पड़े क्वेश्चन देखने इतना बड़ा लग रहा है आंसर क्वेश्चन कुछ भी नहीं था क्योंकि दिखाया कुछ जाता है होता कुछ है हाथी कहता तो होते कुछ है यूज किसी को और का काम आते हैं क्लियर हुआ भाई क्वेश्चन एक और क्वेश्चन देखिए ऐसा ही बढ़िया सा क्या वो भाई लंच करने चले गए सभी चलो अब इसको सॉल्व करो नहीं मुझे लगा क्वेश्चन देखे कि अब तो आपको नींद ना गई हो नहीं भाई कल तो क्लास नहीं होगी रश्मि 
ट्राई करो एक बार इसको ऑप्शन रखता हूं आपके सामने ऑप्शन आपके ये रहे 20, 22, 24 और 26। चलो फटाफट देखो क्या होगा इसका आंसर आज का लास्ट क्वेश्चन है ये आंसर आ रहा है भाई सुदीप्ता का 20 रजत का 20 रानी का 16 26 रानी का 26 राधेश्याम का 20 और मनीष का आंसर है 24 तो भाई अभी तक जो अभी आए हैं मनीष सिंह जो अभी जुड़े हैं इन्होंने सब बिल्कुल सही आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा 24 ऑप्शन नंबर बी ठीक है फिगर को तोड़ते हैं ब्रेक करो इस फिगर का देखो ईपीओ में कितने ट्रायंगल बनेंगे एक दो तीन और एक चार इनका टोटल कितना होता है दस तो ईपीओ में कितने ट्रायंगल है दस इसके बाद एक ये ट्रायंगल है एक ये है कितने हुए दस और दो बारह अब इन दोनों कंबाइन कर दो डी ई ओ डी ई ओ एक उधर से क्यू पी ओ ठीक है तो 10 और दो 12 और दो 14 ट्रायंगल अब ए बी सी में कितने हैं तीन ए बी सी में अगर तीन ट्रायंगल हैं तो तीन मैंने ऐड कर दिया इसके बाद ए ई e और पी में भी तो तीन है ए ई पी में भी कितने हैं तीन ए ई पी में भी तीन है तो तीन और ऐड कर दिए इसके बाद 10 और दो 12, 12 और 6, 18, 18 और दो कितने हो गए भाई बीस ट्रायंगल हो गए अब आ जाओ ए डी ओ ए डी ओ है एक इसके अपोजिट होगा ए क्यू ओ ठीक है ए क्यू ओ अब ए ओ ई अगर ए ओ ई एक ट्रायंगल है किसके अपोजिट होगा ए ओ पी तो 10 और दो 12, 12 और दो 14, 14 और 6, 20, 20 और दो 22, 22 और दो आंसर होगा भाई 24 ट्रायंगल होंगे इस फिगर में 24 फोर ट्राइंगल्स इट इज ऑप्शन नंबर बी 24 फोर ट्राइंगल्स होंगे भाई इस फिगर में किसी को यहां तक कोई डाउट हो क्लियर हुआ यस और नो हाँ तो भाई आंसर आया या नहीं चौबीस अनमोल कह रहे क्लियर ए ई पी में तीन कैसे हो देखो भाई ए ई पी कहां पे ए ई पी एक तो ये हो गया एक ये हो गया दो एक सबसे बड़ा हो गया तीन 
ये तो बेसिक है ना ये हमने पहले पढ़ा तो था इसमें कितने ट्रैंगल होते हैं तीन ट्रैंगल होते हैं ये वही चीज तो आई है अब और क्वेश्चंस चलो आज का तो सेशन खत्म होने का टाइम हो रहा है तो जितने थोड़े हाई लेवल क्वेश्चन हो आपका माइंड एक्सपेंड होगा दिमाग के ढक्कन खुलेंगे एक बार दिमाग थकेगा थकने दो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दिमाग कॉलेज में जाकर हमने बिल्कुल उसे यूज नहीं करा बिल्कुल फ्रेश पीस हो गया एकदम पन्ने में पैक इसको खोलो दिमाग का ढक्कन खोल दो जब एक बार अपना माइंड सोचने जाता है ना फिर उसके बाद आपका एक्सपेंड होता है कि यार ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं फिर आप खुद से नए से नए क्वेश्चन बना सकते हो तो दिमाग पर एक बार जोर डालो इसको बिल्कुल ये मत समझो इसको बिल्कुल संभाल के रखना है इसको बिल्कुल पॉलिश कर करना इसको पूरा खोल दो जहां तक आप सोचने की मेमरी है कि हम कहां तक सोच सकते हैं हमारा माइंड एक्सपेंड कहां सकता है बहुत कुछ अब इस खोपड़ी के अंदर छोटी सी खोपड़ी है है बहुत कुछ इसके अंदर ये बात आपको समझ नहीं हो कि हम इससे क्या क्या कर सकते हैं हमारे सामने कैसा क्वेश्चन है हम कैसा नया क्वेश्चन बन सकता है एज ए एग्जामिनर की तरह सोचो एग्जाम में कि हम अगर एग्जामिनर तो कैसा क्वेश्चन सेट कर सकते हैं तो चलो भाई चलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम मिलूंगा मैं टाइम हो रहा है तब तक के लिए भाई गुड बाय टेक केयर तो कैसा लगा सेशन जुड़े रहे एस एस ट्यूब के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी और मैं हाँ बहुत ही जल्दी आपके क्वेश्चंस कोडेड इनइक्वालिटी डाइस के क्वेश्चंस अपलोड करवा दूंगा ठीक है भाई तो चलो चार पांच क्वेश्चन है आप करना चाहो मैं अगली बार करवा दूंगा आपके ऊपर है मैं तो फिर से आपके कह रहा हूं सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है अगर आप चाहते हो कि और भी प्रैक्टिस करें इन क्वेश्चन की और भी करवा दूंगा चिंता मत करो भाई यहां पे टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है कि इस टॉपिक के बीस क्वेश्चन करवाने और कह दो स्टूडेंट टॉपिक खत्म हो गया नहीं ये आपके ऊपर होता है कि आप किस लेवल का पढ़ना चाहते हो आपकी कैपेसिटी क्या है मैं बार बार एक बात आपको कह रहा हूं एस एस ट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया गया टीचर को स्टूडेंट को कि कितना मर्जी पढ़ाओ आप पढ़ाओ सिर्फ तभी तो यहां पर क्या सिलेक्शन से मतलब है पढ़ाना आए पढ़ाया और निकल लिए ये काम तो पूरा इंडिया ही कर रहा है मेरे भाइयों हर कोई ये काम कर रहा है चलो फिर आपसे नेक्स्ट टाइम मिलेंगे अब तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर ओके बाय